புனே இஸ்லாமிக் ஸ்டேட் மாடியூல் இது வழக்கு சம்பந்தமாக ஏழு பேரை இப்போ என்ஐஏ வந்து கைது செய்திருக்கிறது இந்த ஏழு பேர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா நல்ல படிப்பறிவு கொண்டவர்கள் முன்னணி நிறுவனங்களில் பெரிய பதவிகளில் வேலை பார்க்கக்கூடியவர்களை தான் இன்று கைது செய்திருக்கிறதாக இன்றைக்கி தகவல் அவர் சார்ஜ் ஷீட் போட்டிருக்காங்க ஆனால் அவங்க சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஒருத்தர் வந்து சீனியர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜராக இருக்கக்கூடியவர் அது கிட்டத்தட்ட அவருடைய சம்பளமே முப்பத்தி ஒரு லட்சம் ஆனுவல் சார் வருது அதுக்கு அடுத்தது இன்னொருத்தரை வந்து பிடிச்சிருக்காங்க அந்த பயங்கரவாதி அப்படின்னு சொன்னால் அவர் வந்து மைனிங் இன்ஜினியரிங்கில் பெரிய ஆள் அப்போ எல்லா வெடிபொருட்களை பற்றினா எல்லா அறிவும் கொண்டவராக இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது போல் மற்ற எல்லாேருக்கும் ஒரு ஒரு என்னென்ன இதில் வேலை பார்க்குறாங்க ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா பல கோடு வேர்டுகளை எல்லாம் வைத்து கொண்டு ஐஇடிகளை தயாரிப்பதில் இவர்கள் வந்து ட்ரைனிங் பயிற்சி பெற்றிருக்கிறார்கள் அது உதாரணத்துக்கு சில வார்த்தைகளையும் கூட கொடுத்துருக்காங்க இப்போ சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொன்னால் வினிகர் அல்லது சிர்கா அப்படின்றதுக்கு அந்த அவங்க பயன்படுத்திய வார்த்தை அதே போல் ஹைட்ரோஜன் பெராக்சைடு அப்படின்னு சொன்னால் சர்பத் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு அவங்க வைத்திருக்கிறார்கள் அதுக்கப்புறம் எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் இப்போ வாஷிங் மிஷினுடைய டைமர் தெர்மாமீட்டர் அந்த மாதிரி எளிதாக ஃபில்டர் பேப்பர் அதுக்கப்புறம் அந்த டுவெல் வோல்ட் பல்பு அந்த மாதிரி எளிதாக கொடுக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பொருட்களை வைத்து கொண்டு எப்படி ஐடி ஐஐடிகளை தயாரிப்பது அப்படின்னு சொல்லி இவர்கள் தனியாக ட்ரைனிங் எடுத்து இதற்காக பயிற்சி பெற்றவர்கள் இந்த மாதிரி மிகப்பெரிய டெக்னாலஜி இந்த பேக்ரவுண்டில் உள்ளவர்கள் தான் இந்த இந்த இதில் பிடிபட்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள் வந்து மகாராஷ்டிரா கோவா கேரளா கர்நாடகா போன்ற பகுதிகளில் வந்து வெடி வெடி விபத்துக்களை நிகழ்த்துவதற்காக இருந்தார்கள் இந்த இவர்களை தான் இப்போது கைது செய்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது சம்மந்தமாகவே பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ அலிகர் முஸ்லீம் யூனிவர்சிட்டியில் ரெண்டு மூணு பேரை கைது பண்ணியிருக்காங்க உத்தரப்பிரதேசத்தில் அவங்கள வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இவர்களும் கூட எம்டெக் பிடெக் போன்ற படிப்புகளை படித்து கொண்டிருந்தவர்களை இப்போ கைது செய்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற செய்தியும் இதோடு வந்திருக்கிறது இந்த இடதுசாரின்னு ஒரு கூட்டம் உண்டு அதாவது இந்த கம்யூனிஸ்ட்டு இந்த மாவோயிஸ்ட்டு இவனுக்கு தான் இந்த நாட்டில் இந்த நரேட்டிவ் செட் பண்ணுறவனுங்க ஸோ இவனுக்கு ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு இடத்துல பயங்கரவாதம் வருதுன்னா அதுக்கு காரணம் என்னென்னா படிப்பறிவு இல்லாதது வேலை இல்லாத இதுதான் வந்து பயங்கரவாதத்திற்கு காரணம்னு ஒரு தேரியை சொல்லுவான் ஒரு பயலுக்கும் பைசாவுக்கு பஞ்சம் இல்லை கிடையாது ஒரு பயலுக்கும் படிப்பறிவுக்கு குறவு கிடையாது அப்புறம் ஏன் ஏன் இதை பண்ணா இந்த சச்சார் கமிட்டின்னு ஒன்று போட்டானு அந்த ராஜேந்திர சச்சார் அந்த கமிட்டியிலும் என்னடானா அந்த துலுக்கணுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து படிப்பு வேலை வாய்ப்பு இதெல்லாம் கொடுத்தாச்சுன்னா அவன் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா வந்துடுவான் உடனே இந்த ராட்டோட லயன்ஸு ஷேர் துலுக்கனுக்கு தான் போகணும்னு அந்த டயத்தில் இருந்து மியூட் மோகன் சிங் பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கும்போது அவனும் அதை சொன்னார் அந்த கமிட்டியில் யார் ஒருத்தர் இருந்தார் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் ஒன் ஆஃப் த மெம்பர் அவர் தான் இந்த ஜகாத் ஃபவுண்டேஷன் ஃபவுண்டேஷனுக்குள்ள ஃபவுண்டர் ஜகாத் ஃபவுண்டேஷன் எதுன்னா பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவின் துணை அமைப்பு ஸோ அந்த நரேட்டிவ் செட்டிங் எப்படியெல்லாம் வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் உடனே நிறைய துலக்கம் மாறினா வேலைக்கு போயிட்டான் படிக்க போயிட்டான் இப்போ கூட இந்த மோடி கவர்மெண்ட்டு கூட வந்த உடனே எங்கள் ஆட்சியில் எம்பிட்டு வேறு சிவில் சர்வீஸுக்கு போயிட்டான் துலக்கம் தெரியுமா இவங்களும் பெருமையாக சொல்லிக்கிறாங்க ஒரு விஷயம் அடிப்படையாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ தயார் பண்ண இன்ஜினியரும் இவனும் வந்து இந்த நாட்டுக்காக வேண்டி வேலை வாக்கலையா ஏன் இந்த நாட்டில் குண்டு வைக்கிறதுக்குள்ளே வேலை வாத்துக்கிட்டுருக்கேன் யூபிஎஸ்சி ஜிகாதுன்னு சுதர்சன் டிவி சொல்லிடுச்சா ஒன்று அவருக்கு மேலே கேஸு வேறு இதில் ஜகாத் ஃபவுண்டேஷனுக்கு இந்த அமைப்புக்கும் தொடர்பு இருக்கா இல்லையா இருக்கு அவங்களுக்குள்ள கோச்சிங் சென்டர் பின்ன அவன் எப்போ யாரை தயார் பண்ணுவான் அவர் கேட்ட கேள்வியில் என்ன தப்பு இருக்கு நிச்சயமாக ஏன்னா அவர் வந்து ஏகப்பட்ட டாக்குமெண்ட்ஸ் அவங்க காமிச்சிருந்தாங்க அவங்க வந்து ஃபைல் பண்ண ஆரோசி ஃபைலிங் வர எல்லாத்தையும் கொண்டு அவங்க காணிச்சிருக்காங்க அப்போ இவ்வளவும் இருந்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கு மேலே நீங்கள் கேஸ் போட்டி போட்டீங்களா இல்லையா ஆமாம் ஆமாம் அது சொன்னதில் என்ன தப்பு இப்போ இதெல்லாம் அந்த அவங்க சொன்னது ப்ரூவ் ஆகுதா இல்லையா இந்த சம்பவம் வரும்போது ஆமாம் இப்போ நம்ம இதோட எதை பார்க்கணும் அப்படின்னா சஃபஸ்டிகேட்டடு அவன் அஞ்சு ஆறு மாநிலத்துக்கு போயிருக்கான்னு இல்லை தமிழ்நாடு பேர் வரல எனக்கு இந்த இடத்துல தான் டவுட்டே ஆரம்பிக்குது என் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா மீது நடவடிக்கை எடுத்த உடனே ஹிந்து அமைப்பினர் மீது வீச வீடுகள்லேயும் அவங்க கடைகள்லேயும் ஸ்தாபனங்கள்லேயும் பல இடங்களில் பெட்ரோல் கொண்டு வீச்சப்பட்டது ஆனால் இது எதுவுமே வெறும் பெட்ரோலும் டீசலும் கிடையாது இதில் வேறு சில மெக்ரீஷியம் ரிலேட்டட் திங்ஸும் இருந்தது
அப்போ அந்த பக்கத்தில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுற எண்ணையே எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் இந்த மாதிரியான கேஸையும் கொஞ்சம் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் அதையும் கூட நிறைய ஃபார்முலா அதையும் கூட நிறைய கோடோடெல்லாம் நீங்கள் இங்கே படிச்சுக்கலாம் அதான் ஆரம்பத்துலேருந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்க இந்த கேஸெல்லாம் என்னையே டேக் ஓவர் பண்ணணும்னா இதுவரை அது நடந்த மாதிரி தெரியலை இந்த பிஎஃப்ஐயோட இந்த தாக்குதல்கள் எல்லாமே என்னையே டேக் ஓவர் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா இப்போ இந்த செய்தியை பார்க்கும்போது ஏன்னா இதே மாதிரி தான் நீங்கள் இந்த கண்ணூரில் உள்ள ரயில் எரிப்பு சம்பவம் வரும்போது அவன் கையில் பெட்ரோல் லைக் சஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு வந்தது ஸோ அப்போ அதையும் நம்ம வந்து கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஸோ அதனால் இன்றைக்கி வந்து டெக்னாலஜி எவ்வளோ தூரம் யூஸ் பண்ணுறாங்கிறத பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் நான் வந்து ஒரு கர்சரி லுக் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சில பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரீம் சில சிப் இன்ஜினியரிங் அதே மாதிரி சில கெமிக்கல் இது இந்த மாதிரி சில சில ஸ்ட்ரீம்ஸில் ரிசர்ச் அதே மாதிரி ஹையர் கோர்ஸஸுக்கு துருக்கனுக்குள்ளே என்ரோல்மெண்ட் அதிகம் இருந்து கொண்டு இருக்கிறது இங்கே கூடியதை நான் கொஞ்சம் காலமாக நான் சொல்லிக்கிட்டு வரேன் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரியான படிப்புகளுக்குள்ள ப்ரைம் பண்ணி இதற்காகவே தயார் செய்து இவர்கள் அனுப்பப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கக்கூடிய சந்தேகம் நமக்கு வருவாக இருக்கிறது அதனால் இந்த மாதிரியான ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் தரோவாக ஸ்க்ரீன் பண்ணணும் உடனே நம்ம நாட்டில் சொல்லுவோம் அப்போ நீங்கள் வந்து மதத்தின் அடிப்படையில் செய்யலாமா நீ செய்யாமல் வேறு வழி இல்லை ஏன்னா மதம் இப்படி ஒரு வேலையை செய்தால் அந்த மதத்துக்கு எதிராக நம்ம வேலை செய்து தான் ஆகணும் இல்லையா நிச்சயமாக நீ மதம் கூடிய ஒரு பேரை வச்சுக்கிட்டு நீ என்ன வேணாலும் எத்தோலித்தனம் பண்ணலாம்னு கேட்டுக்க முடியாது இல்லை கண்டிப்பாக அது அந்த நாட்டுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை அந்த மதத்துக்கே பாதுகாப்பு இல்லையே அது ஏன்னா உலகத்தில் வரவங்க இந்த பயங்கரவாதத்தில் அதிகம் சத்துவ துலுக்கம் தான் அந்த குண்டு வச்சதும் கடைசியாக துலுக்கம் தான் இருப்பேன் வரவங்க ஏதோ காஷால பேலஸ்டீனுங்கிறான் அதில் சத்ததியும் கூட ஆப்கானிஸ்தான்லேயும் பாகிஸ்தான்லேயும் அதிகம் செத்துருப்பான் இடா ஆமாம் இஸ்ரேலியக்காரன் வந்து என்ன அழிப்பு பண்ணுறான்னா இப்போ பாகிஸ்தான்லையும் ஆப்கானிஸ்தான்லேயும் பண்ணது என்னடா அழிப்பு துலுக்கம் தண்டா துலுக்கணும் கொண்டது அப்போ இதெல்லாம் என்ன அழிப்பு கிடையாதா ஸோ அதனால் இது என்ன நம்ம கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த செய்தியில் இது தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரியான விஷயம் கீழே வர இந்த மாதிரியாக நடந்திருக்கு இதுக்கு ஆதாரங்களும் இருக்குது என்ஐஏ இப்போ என்ஐஏக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய ஃபைண்டிங்காக இருந்தாச்சுன்னா தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு விசாரணையை மேற்கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரி நிறைய கேஸ் வந்து நடந்திருக்கு அடுத்தது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ரெக்ரூட்டிங் இன் அ பர்டிகுலர் கோர்ஸ் இந்த பேட்டர்ன் ஐ எம் சீயிங் அக்ராஸ் தி கண்ட்ரி ஈவன் யூரோப்பில் சில யூனிவர்சிட்டியில் கூட இந்த மாதிரியான சில சூசி சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்குள்ள நண்பர்களும் பலர் சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இது வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பேட்டர்னாகத்தான் நான் இதை பார்க்குறேன் அதாவது இது எப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கெமிக்கல் பாமோ இதோ பண்ணால் ஒரு ரெண்டு நாட்டுக்கு நாடு சண்டை அப்படின்னு வரும் பட் இப்போ இட்ஸ் அ சேஞ்சு முஸ்லீம் ஸ்ட்ராட்டஜி வேர்ல்டு வைட் நான் பார்க்குறேன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் தே ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் அன் அப்ராப்ரியேட் டைம் ஸோ சாதாரண துலுக்கணும் கூட நம்ம இப்படி வந்து தயார் பண்ணி வச்சாச்சுன்னா சைமல்டேனியஸாக உலகம் முழுவதும் கலவரம் செய்து ஒரு பெரிய ஒரு வயலன்ஸை ஏற்படுத்துவதற்கு துலுக்கர்கள் உலகம் முழுவதும் தயாராகி வருகிறார்கள் அப்படிங்கக்கூடியதை இந்த செய்தியில் நான் பார்க்குறேன் ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரீட் வயலன்ஸ் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு அண்டு பல ஊர்களை பல நாடுகளை இப்போ அவங்களால் பேரலைஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து எந்த போலீஸ் பார்க்குமா அதை பார்க்குமா ஏன்னா பாக்கிய சமுதாயம் தான் அதை பற்றி கண்டுக்கிறதே இல்லை இப்போ நம்ம நாட்டில் இந்து சமுதாயம் இதை பற்றி கண்டுக்கிற போகிறது இல்லை யூரோப்பில் இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவன் அவன் வந்து என்ன இல்லாமல் லிபரல் மண்ணாங்கட்டி என்ன இல்லாமல் சொல்லி பேசிக்கிட்டு அவன் கிடக்கான் ஆனால் இவன் வந்து தயாராக இருக்கான் இவன் இங்கேயும் தயாராக இருக்கான் ஸோ அப்போ வந்து லோக்கல் சொசைட்டி வந்து இந்த லிபரலிசம் எல்லாம் சமுதாயத்துக்குள்ள வேர்களை வெட்டி கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஸோ அப்போ வேறு சமுதாயங்கள் வந்து ஒருங்கிணைப்பதற்கானோ இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு கல்ச்சரல் ப்ரைடோ ஒரு நேஷ்னல் ஐடென்டிட்டிக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரைடோ இது எல்லாமே ஒரு பக்கம் இந்த நாட்டு ஒவ்வொரு நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய இந்த கல்வி இதுகள்லாம் அழித்து கொண்டு இருக்கிறது கல்வி திட்டங்கள் இப்போ நம்ம ஊரில் செக்குலருங்கிறான் என்னத்தையும் இல்லாமல் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் அங்கே லிபரலுங்கிறான் அப்போது மக்களுக்கு மண்ணின் மீதும் குடும்ப அமைப்புகள் செதறி வருகிறது ஒரு பக்கம் சமுதாய அமைப்புகள் செதறி வருகிறது அப்போ ஒரு பிடிப்பில்லாமல் எல்லா சமுதாயமும் போகும்போது 
இந்த மாதிரி வெல் ட்ரெயின்டு ஒரு ஃபோர்ஸ் நாளைக்கு வீதியில் வந்து தாக்குதல் நடத்தும் போது சமாளிப்பதற்கு சமுதாயமும் இருக்காது கவர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் தட் இஸ் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸ் ரொம்ப குறைவு அவங்களால் இதை ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய நிலைமையிலும் அவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் இது உல ஒரு உலக யுத்தம் என்பதை வீதியில் இந்த உலக யுத்தத்தை நடத்துவதற்கு இன்று துலுக்கர்கள் திட்டமிட்டு வேலை செய்து வருகிறார்கள் என்பதைத்தான் இந்த செய்தியிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இந்த ஆபத்தை செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸ் கவர்மெண்ட் சாதாரண ஹிந்துக்கள் இவர்கள் உணர்ந்து செயல்படாமல் போனால் இனி அடுத்த முப்பது வருஷத்தில் பெரிய விலையை நாம் கொடுக்க வேண்டியும் இருக்கும் மனித சமுதாயம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்னு நான் நினைக்கிறேன்